el patrimonio histórico de Hospitalet, por mucho que los feos edificios que jalonan la ciudad no dejen verlo, es mucho más importante de lo que podemos imaginar. Tal vez no encontremos grandes castillos medievales, aunque los haya, ni estilizadas iglesias góticas, la que teníamos se derribó durante la guerra civil, pero sí hay una gran cantidad de ejemplos de patrimonio industrial, el cual es muy desconocido y, lo que es peor, despreciado. El destrozo de los centenarios hornos cerámicos de Cosme Toda con la connivencia del ayuntamiento es un ejemplo. No obstante, otro ejemplo del rico legado industrial que aún mantenemos en esta ciudad es el edificio Molí del Centro Cultural Tecla Sala. ¿Sabía que este edificio, muy anterior a la propia fábrica Tecla Sala, aprovechaba fu la fuerza del canal de la infanta y aún mantiene en sus bajos el asalto hidráulico que le dio origen? ¿Y que se ha salvado recientemente de la piqueta por los pelos? Pues créaselo, sígame y le explico sucintamente su historia. Situado justo al lado de la antigua fábrica textil Tecla Sala, sede hoy de la Biblioteca Central de Hospitalet, se encuentra un edificio gris que pasa totalmente desapercibido a los ojos del transeúnte, si no fuera porque en él tiene su sede en el centro de estudios del Hospitalet. Conocido por Edificio Molí, Edificio Molino, esta construcción de planta baja y tres pisos, ahí donde la ve, que parece no tener ninguna gracia, fue construida en el año 1855 para coger un molino papelero que aprovecharía la fuerza hidráulica del canal de la Infanta que aún hoy, convertida en cloaca, pasa por detrás suyo. La historia de este edificio, que ha llegado prácticamente intacto hasta la actualidad, comienza en 1819 con la construcción misma del canal de la Infanta, ya que para salvar la diferencia de altura entre Molins de Rey y la desembocadura del canal en el Morrot de Montjuic, se hicieron 13 saltos de agua en zonas estratégicas del recorrido, que serían aprovechados para poner diversas industrias. Uno de ellos, instalado al lado del torrente Gornal, no pudo ser aprovechado debido a diversos conflictos de intereses con los molineros de Molins de Rey, pero en 1855 Antoni Ferrer, el mismo de la fábrica Ferrer y Mora de Molins, encarga a Josep Oriol y Bernadette la construcción de un gran edificio de cuatro plantas para coger un molino papelero que aprovecharía la fuerza de aquel salto sin uso hasta entonces. Si bien el edificio era de los más grandes de hospital, cuatro plantas de unos 450 metros cada una, la potencia que desarrollaba el salto de agua sobre el que se construyó es para sorprender a cualquiera, ya que el caudal de agua que movía, entre 4 y 18 litros por segundo, generaba la exorbitada cifra de entre 6 y 12 caballos. O lo que es lo mismo, lo que hace hoy un pequeño motocultor o el fuera borda de una Zodiac normalita. Pues bien, con esta, desde el punto de vista actual, misérrima generación de potencia, solo tiene que compararlo con el caballaje de un coche cualquiera, se movían hasta 8 ruedas de eje vertical y una turbina que daban servicio a una muela y a diferentes tinas donde se llevaba a cabo la transformación de trapos en papel. Valga como ejemplo que en 1867 daba trabajo a 20 hombres y 20 mujeres especializadas en la fabricación de papel, papel que se secaba en el secadero situado bajo el tejado a dos aguas del edificio. Con todo, en 1856, la Junta del Canal le hizo destruir una obra que había hecho de estrangis en el salto, con el fin de conseguir aumentar la potencia. Si cuela, cuela, se conoce que dijo el jefe, solo que no coló. Con el tiempo, hubo diversos cambios de propietarios, y en 1880 el negocio acaba por cesar. El vapor se generaliza y el agua pierde competitividad, y será comprado por la familia Basté, la cual transforma el molino papelero en una fábrica textil. En este momento se le incorpora la parte de viviendas de los obreros que tapan la fachada sur del edificio original y el antiguo molino de papel pasa a funcionar a todos los efectos como una colonia fabril. El éxito de la fábrica se pone de manifiesto en 1892, cuando se construye en sus inmediaciones el conocido edificio de ladrillo rojo en estilo manchesteriano que ocuparían los grandes telares a vapor dejando a trabajos secundarios el antiguo molino papelero, el cual, sin grandes cambios estructurales, queda unido por el principal por un puente de hierro. En 1913 todo el conjunto pasa a manos de Tecla Sala, la cual mantendrá la actividad textil hasta 1979, cuando, en el marco de la crisis del textil catalán, acaba cerrando puertas, siendo adquirido por el Ayuntamiento de Hospitalet en 1982 para su transformación en un gran centro cultural. Parecía que el futuro de este patrimonio industrial histórico, por una vez, estaría asegurado, pero el cambio de siglo iba a poner los pelos como escarpias a más de uno. La necesidad de cobertura de las vías del ferrocarril, que desde mediados del siglo XIX se obstinaron a trinchar el término municipal en todas las direcciones y sentidos im imaginables, se convierte en una reclamación insistente de la sociedad civil hospitalense, a partir de 1995. Ante la presión y la multiplicación de nuevas infraestructuras ferroviarias, AVE y L9, 
Desde 2001 se anuncia el soterramiento del trazado de la línea de Vilafranca y Vilanova. Un soterramiento que conllevaría la construcción de una gran estación en las cercanías del Centro Cultural Tecla Sala, que hiciese de intercambiador con el metro, línea 1 y línea 9 y el tren. No obstante, los plazos se alargan y las cosas se complican. El apelotonamiento de vías de ferrocarril en la confluencia entre el torrente Gornal y la vía de cercanías pone en peligro los dos edificios del Centro Cultural, pero el edificio Mulí sería el que se llevaría la peor parte. La escasa profundidad del túnel de la L9-L10 obligaría a derribar el molino, aunque eso sí, volviéndolo a montar una vez hecho el túnel, con los inquietantes precedentes que ya se conocen, claro. Esta espada de Damocles hace que el futuro de la industria más antigua que se mantiene en Hospitalet, junto con el salto del canal de la Infanta que mantiene en sus bajos, sea muy negro. Por suerte, el hundimiento del túnel del metro en el Carmelo, el 2005, y la crisis económica a partir del 2008 obligan a un replanteamiento que desvía y hace profundizar el túnel de la L9 más de lo proyectado, lo que salva in extremis el antiguo molino papelero. En la actualidad, y tras la enésima promesa de soterramiento, la última fue el 2018, el proyecto de cobertura de las vías modifica la ubicación del intercambiador y la cobertura no afectará el edificio Mulí. Ello permitirá que el salto del canal de la Infanta que se halla en el subsuelo del edificio, conocido como Salva Alta y no visitable en tanto que el canal fue convertido en cloaca y los gases que se desprenden son irrespirables, pueda ser rehabilitado y visitable en un futuro. Un futuro halagüeño que aseguraría de esta forma que la única industria que se mantiene en los 17 km 420 metros de trazado del canal, que utilizaba directamente su agua como fuente de energía desde 1855, se mantenga para las generaciones futuras como un preciado testimonio de la riqueza patrimonial e histórica de la ciudad de Hospitalet.